Muy buenas tardes. El Ministerio de Educación les da la más cordial bienvenida al décimo primer webinar Línea Directa Diálogos Pedagógicos. Lineamientos Costa Galápagos, ¿cómo vamos a enseñar? Gracias por estar presentes y conectados. Saludamos a quienes nos acompañan. Cintia Gain Varas, Viceministra de Educación. Joana Abad Calle, Subsecretaria de Fundamentos Educativos. Doris Guamanda Naranjo, Subsecretaria de Apoyo y Seguimiento y Regulación a la Educación. Lisette Cueva, Directora Nacional de Formación Continua. Docentes, miembros de la comunidad educativa. Gracias por estar conectados. El Ministerio de Educación, con el propósito de mantener una comunicación directa con los docentes del Magisterio Nacional, genera espacios de formación pedagógica con el objetivo de fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Escuchemos a nuestra viceministra de Educación, Cintia Gain. Eh, gracias, María Alejandra. Una vez más, buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a esta nueva línea directa del Ministerio de Educación. Gracias a todos por conectarse una semana más. Estos diálogos pedagógicos que hoy, en su edición número décimo primera, continúa apoyando la formación del docente desde la práctica y desde el quehacer. Aunque siempre hemos tratado temas que sean pertinentes para todos los docentes a nivel nacional, estamos haciendo una segunda edición por la coyuntura de que la línea directa responda a las necesidades del inicio de clases en el régimen Costa Galápagos. Vamos a conversar sobre este tema para que quienes van a volver a las aulas a partir de la próxima semana escuchen directamente de las autoridades cómo vamos a trabajar este año lectivo. Antes de dar paso a los detalles del inicio del año lectivo, quisiera reflexionar la importancia de retornar a la presencialidad total después de casi dos años de confinamiento. ¿Cuántas emociones, expectativas tienen no solo ustedes los docentes, sino todos sus estudiantes, padres de familia, directivos y la comunidad? El contexto post pandemia va a traer a la luz cuánto afectó a los niños, niñas y adolescentes todo este proceso en los aprendizajes, pero sobre todo en los socioemocionales. Por eso hoy estamos trabajando el inicio de clases en el régimen Costa Galápagos 2022-23, pero ya no solamente desde lo administrativo, sino también cómo iniciar ese primer día de clase, ese reencuentro donde todos nos volvemos a ver y todos vamos a continuar esa trayectoria de aprendizaje. Es así que queremos resolver preguntas como, por ejemplo, ¿cómo vamos a desarrollar nuestras clases? ¿Cómo voy a distribuir mi aula con relación a la interdisciplinariedad? ¿Y cómo voy a organizarme institucionalmente? ¿Cómo va a ser el distributivo de los aprendizajes? ¿Cómo voy a diagnosticar durante las primeras semanas del año lectivo? ¿Cuál va a ser ese retorno a clases en una presencialidad nueva? No es la repetición de lo que hacíamos en el 2019. Tenemos nuevas herramientas, tenemos nuevas, nuevas líneas de conectarnos con los estudiantes, entre docentes y con la comunidad. Así que, ¿para qué hablar más cuando ustedes tienen múltiples preguntas que estamos ávidos de contestar en este chat? Y asimismo, nuestro equipo de planta central que hoy nos acompaña, buscaremos dar respuesta a cada una de sus inquietudes. Sean bienvenidos. Muchas gracias, viceministra, y le invitamos a continuar en este espacio en compañía de la subsecretaria de Fundamentos Educativos, Joana Abad Calle, eh, la subsecretaria de Apoyo y Seguimiento y Regulación a la Educación, Doris Guamán Naranjo, quienes dialogarán acerca de los lineamientos Costa Galápagos, cómo vamos a enseñar. 
Les comunicamos también a todos los docentes que durante la ejecución de este webinar se realizarán preguntas, por lo que invitamos a participar con sus comentarios y respuestas en el chat de la transmisión. Asimismo, al finalizar este webinar, contaremos con un bloque de preguntas. Para ello, les pedimos plantear sus inquietudes referentes al tema. Eh, como moderadora, eh, también se queda nuestra directora de formación continua, Lisette Cueva, quien nos eh, ayudará con la coordinación de este diálogo entre las autoridades. Adelante, autoridades. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Joana Bat, subsecretaria de Fundamentos Educativos. Muchas gracias Liz, muchas gracias Doris, viceministra, María Alejandra, un gusto para mí compartir este espacio y comentarles varias de las estrategias que estamos trabajando para el inicio del año escolar eh, Costa Galápagos 2022-2023. Quiero compartirles una parte de la presentación que nos va a permitir ir trabajando esas líneas eh, iniciales de lo que tenemos y poder ir haciendo las preguntas y las consultas que ustedes gusten. Nos generamos una gran pregunta, ¿cómo vamos a enseñar en este régimen Costa 2022-2023? En la cual nosotros planteamos una estrategia de nivelación formativa. Iniciamos con unos lineamientos generales a la que vamos a tratar de crear un ambiente de tranquilidad y confianza para que los estudiantes puedan participar activamente autovalorarse y expresarse, indagar sobre la situación socioeducativa, cultural, lingüística de, de los estudiantes para contextualizar de manera pertinente el diagnóstico de la nivelación, planificar cada etapa de la estrategia sobre la base de las necesidades de sus estudiantes identificadas previamente, direccionar los métodos, los instrumentos y las técnicas utilizadas hacia la aplicación de las habilidades en actividades prácticas y vivenciales cercanas a la cotidianidad del estudiantado. Utilizar los recursos pedagógicos que tengamos a disposición, recordar que podemos elaborar eh, los propios recursos para innovar en la práctica pedagógica, comparar los resultados obtenidos en ambas etapas para evidenciar el impacto de la estrategia implementada y utilizar metodologías activas que ubiquen al estudiante como protagonistas que promuevan la reflexión, el análisis y la toma de decisiones desde la comprensión. Así que nosotros generamos otra pregunta. ¿Qué otras sugerencias podrían eh, presentar o exponer para esta nivelación formativa? Es así como eh, nosotros dentro del... Dentro del, del currículo a implementar, seguimos trabajando con el currículo 2016. En este sentido, el currículo 2016 eh, nos ha llevado a, a concretar en un currículo priorizado con énfasis en las competencias tanto de comunicación, de matemática, las competencias digitales y competencias socioemocionales. Eh, la contextualización curricular con ese enfoque de sostenibilidad para Galápagos, que es un currículo que está siendo contextualizado en este sentido para Galápagos específicamente. Y ahí es donde también nos preguntamos por qué es importante que existan propuestas curriculares priorizadas y contextualizadas. Dentro de esto tenemos un ejemplo de la actividad que podría reforzar eh, una competencia, en este caso la competencia matemática. Nosotros coordinamos y ubicamos la destreza con criterio de desempeño, el resolver y plantear de forma individual o grupal problemas que requieran el uso de la suma y la resta con números hasta tres cifras e implementar la solución dentro del contexto del problema. Según la referencia que tenemos en el mismo currículo y así ubicar o contextualizar eh, con las competencias comunicacionales y con las competencias socioemocionales, socio donde nosotros trabajaríamos en este caso un indicador de evaluación desagregado que opera utilizando la adición y la sustracción con números naturales de hasta tres cifras en el contexto de un problema matemático del entorno. Pero a esto nosotros complementamos con actividades que podemos hacerlas con ayuda de la familia o dentro del aula de clases. 
enlistar los eh, alimentos que se comparan para el consumo semanal de la familia, observar e identificar los productos que se comparan y, y sumar en su costo total, plantear y resolver un problema en el que se identifique los presupuestos de la semana y el gasto realizado. Y así nos seguimos preguntando, ¿qué actividades adicionales podríamos desarrollar con, en este sentido bajo esta destreza con criterio de desempeño, enfatizando las competencias matemáticas, comunicacionales y socioemocionales? Para ello, nosotros es imprescindible que todos los docentes desarrollemos esta etapa de flexibilizar el currículum. Toda institución educativa puede, en este caso, alinear y adaptar el currículo según los intereses y las necesidades de los estudiantes, de acuerdo con el entorno, el contexto social, los espacios, el tiempo, los horarios de aprendizaje, teniendo en cuenta esas propuestas curriculares innovadoras, propositivas, generando en sí... Eh, elementos de alcanzar los logros de aprendizaje. Eh, en este sentido, las estrategias que vamos a utilizar para alinear y adaptar el currículo según la realidad institucional deben estar adaptadas al contexto de nuestros estudiantes. Y las metodologías activas que nosotros tenemos o enfatizamos eh, en esa propuesta, el cómo enseñar utilizando el aula invertida, los proyectos interdisciplinares, el aprendizaje cooperativo y colaborativo, el aprendizaje basado en problemas y la gamificación. Eh, ahí podemos nosotros también eh, poner un mínimo en este sentido que vamos a trabajar cuatro proyectos interdisciplinarios al año como mínimo hasta poder empatar con la metodología y poco a poco ir avanzando. Los proyectos de STEAM también dependiendo de de quienes estén un poco más involucrados con la tecnología, con la innovación, y también preguntarnos cuáles son esas metodologías activas que recordarían implementar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y en este sentido, eh, yo terminaría esta fase de la presentación y podemos continuar con Doris, que nos explique la siguiente fase. Bueno, muchas gracias, Joana. Muchísimas gracias también, eh, Cintia y Doris, por estar aquí presentes en este espacio. Como ya lo mencionaba, eh, Cintia, la idea de poder generar este webinar, eh, dia este, este diálogo pedagógico, eh, es un segundo momento en el cual queremos llegar a ustedes para eh, definir algunos lineamientos que van a servir para el inicio de clases eh, de Costa Galápagos, ¿no es cierto? Y el enfoque de este diálogo pedagógico es cómo vamos a enseñar. Entonces queremos hacer mucho énfasis en eso. Eso tanto desde el ámbito pedagógico también, pero también desde algunos aspectos administrativos que son importantes que padres de familia, docentes y estudiantes puedan conocer en el marco del regreso a clases. En este sentido, quisiera eh, realizar una primera eh, pregunta, porque además este diálogo recoge algunas inquietudes que, que se quedaron del diálogo anterior y que creíamos que era eh, muy importante que podamos fortalecer en este espacio. Entonces, quizá lo primero que quisiera preguntarles y, y ver cuáles son son sus, sus opiniones y, y a qué reflexión llegamos es, ¿qué deben hacer los docentes cuando lleguen sus estudiantes a clases? ¿Qué es lo primero que deberían hacer, considerando que el inicio de clases está muy próximo? Entonces, quizá eh, Joana, Cintia, Odoris, quisieran mencionarnos algo, de algo clave, algo importante que deben saber los docentes en este sentido. Sí, eh, quisiera yo retomar en esta parte, eh, un poco contarles sobre esa estrategia específica de nivelación. Lo primero que debemos hacer es durante esas seis primeras semanas que llegan los niños a clase, establecer una fase diagnóstica, en donde el propósito para nosotros como profes es identificar el estado de las habilidades del estudiante eh, cómo ellos eh, llegan y cómo vamos a iniciar el año lectivo o este ciclo lectivo. Y después, para en ese sentido, en base a los resultados, poder nosotros planificar 
su objetivo eh, de nivelación y equiparar el desarrollo de estas habilidades de nuestros chicos. En ese sentido, acoplando también a la parte curricular que nosotros nos enfatizamos el poder trabajar de una manera flexible, contextualizada y con orientaciones pedagógicas sugeridas a lo que los niños requieren. Eh, Podríamos complementar eso, Joana, con la importancia de tener claro que el diagnóstico no solamente aplicar pruebas, sino también escuchar al estudiante, observarlo, hacer también esa, esa conexión con la parte socioemocional que tiene que ir un poco afectada en este momento después de dos años de confinamiento. Muchos estudiantes quizás tengan dificultades en mantener estas relaciones interpersonales con sus propios compañeros y para algunos quizás va a ser nuevo no solamente la institución educativa, sino también el, el, los compañeros, quizás algunos nunca se han visto en este tiempo. Y es importante ir consolidando también esa parte emocional dentro de ese diagnóstico. Y para eso nosotros hemos preparado un sinnúmero de herramientas que implican el, el detalle de cada una de estas necesidades. No sé, Joana, si podrías explicarlas un poco más para que los docentes lo puedan tener claro que el retorno de las seis primeras semanas implica un acercamiento, implica un conocer a ese estudiante. ¿Qué pasó con mi estudiante durante todo este tiempo? Tenemos claro que van a haber desniveles de aprendizaje. ¿Y cómo lo voy a trabajar cuando un grupo tiene esa diversidad? Así es, viceministra. Para nosotros es muy importante escuchar a los estudiantes. Eh, creo que estos dos años de pandemia nos ha dejado mucha reflexión en el ámbito educativo y es así que nosotros, a través de las técnicas y las estrategias, que a pesar de que hay recursos que podemos encontrar en la misma página del ministerio, también como docentes tenemos que contextualizar hacia esa realidad socioeducativa de nuestros chicos, a la cultura, al poder eh, comunicarnos de manera más asertiva con ellos según sus edades, sus necesidades, bajo sus entornos sociales que ellos han estado pasando bajo todo este tiempo de, de encierro, de pandemia, que creo que nos afectó a adultos, a jóvenes y no se diga eh, a nuestros niños que muchos de ellos a veces les cuesta mucho expresar esta parte. Es así que para nosotros es imprescindible que la parte socioemocional sea trabajada de forma distinta, de forma dinámica, donde los círculos dialógicos que se vayan creando con ellos permitan ambientes estimulantes, ambientes seguros, ambientes de confianza en el que podamos comunicar, conversar, participar y también nosotros eh, conocer cuáles son esas necesidades imperantes de nuestros estudiantes y poder avanzar con ellos de forma más asertiva. Ahí, eh, muchas gracias, Joan, y me gustaría complementar. Efectivamente, hemos pasado por el proceso de matrículas ordinarias y traslados, y para que los estudiantes puedan saber a qué paralelo asisten, con qué profesores, para que inicien este proceso de, de evaluación, pues comentarles que ya nos encontramos en un proceso de paralelización, que hemos terminado ya esta fase de movimiento, la primera fase de movimiento de estudiantes, y ahora los docentes en compañía de los directivos ya se encuentran armando los paralelos a los que los estudiantes van a asistir. Los padres de familia, en función de sobre todo los nuevos, eh, que, que por primera vez van a la institución educativa, las, las autoridades y sus docentes se contactarán con ellos para irles ubicando en los paralelos, en los niveles correspondientes. Así que esa tranquilidad le podemos dar a la ciudadanía, decir que ya durante todo el transcurso hasta el día jueves van a poder saber a qué paralelo van sus, sus, sus hijos y también los docentes, cuál será su grupo con el que iniciarán estas actividades tan importantes. Muchas Muchísimas gracias, Doris. 
Gracias, gracias también, eh, Joana, Doris y Cintia. Creo que algo que también eh, tiene mucha relación con esto es eh, algo que tú también ya mencionabas, Joana, en tu explicación, y es el currículo con énfasis y la diferenciación o la articulación de este currículo con énfasis al currículo del año 2016. Si bien es cierto, el Ministerio de Educación ha venido priorizando algunos aspectos importantes dentro del currículo, y es justamente este currículo con énfasis el que se debería trabajar a lo largo de, de, del ciclo Costa Galápagos. Eh, ¿Cómo priorizar estos criterios? ¿Cómo, ¿Cómo llevar a cabo el currículo con énfasis, eh, articulándolo con el currículo del año 2016? ¿Qué sería lo más importante que los docentes deberían conocer en este sentido? Muchas gracias, Liz. Eh, sí, en realidad para nosotros es importante explicar esta parte. No es que se ha cambiado un currículo, no es que se ha cambiado una malla de estudios. Ahí siempre queremos enfatizar en esta parte porque el currículo sigue siendo el mismo. Pero en el currículo priorizado lo que hemos hecho es como considerar esos, esos elementos imprescindibles que el estudiante debe conocer y debe trabajar para poder avanzar en el desarrollo del aprendizaje, en sus propias habilidades comunicacionales, matemáticas. No necesitan estar a lo mejor regresando al otro, sino están como priorizadas las destrezas con criterio de desempeño en el currículo priorizado. Justamente para nosotros poder aperturar a otros elementos importantes de la enseñanza, del aprendizaje, a las necesidades de nuestros chicos, a estos espacios de confianza socioemocionales que queremos recuperar, trabajar y fortalecer, en donde nuestros chicos inclusive recuperen la confianza para aprender. Estos elementos nos va a permitir que los proyectos interdisciplinares también se puedan fortalecer y se puedan concebir bajo, esa, bajo esa, ese desarrollo de conocer o aprender de forma distinta. Eh, un proyecto siempre está planteado para poder resolver algo importante o resolver un problema que, que se les estructura a los chicos, permitir que su pensamiento, su creatividad se desarrolle frente a las problemáticas del aprendizaje, en donde ellos experimentan, exploran, resuelven y nos traen eh, elementos a veces inimaginables y muy interesantes que los docentes a veces cuando estructuramos demasiado el aprendizaje en contenidos no damos la posibilidad de caracterizar esa creatividad de los estudiantes. Perfecto, perfecto, Joana. Muchísimas gracias por tu respuesta. Eh, ahora bien, algo que nos están preguntando también en este momento a través del Facebook Live es ¿Cuáles serían los lineamientos de horas de acompañamiento pedagógico que podríamos dar y que se pueden implementar dentro de las instituciones educativas? No sé, Cintia, quizá eh, nos podría ayudar con esta respuesta. Bueno, eh, los lineamientos eh, se dieron cuando se emitió el plan de estudios. El detalle específicamente de qué hacer en esa jornada implican también un poco la flexibilidad del docente y de la institución educativa para poder incorporar otras actividades que complementen la formación y garanticen la interdisciplinariedad. Y esto también ocurre muchas veces. Tengo aquí junto a mí a Doris Guamán, la que nos puede decir que la matriculación no se acaba solamente en este momento, que esto nos lleva a entender que debemos de conocer a nuestros estudiantes, debemos de saber cómo ellos van a ir aprendiendo y eso va a generar estos acompañamientos y lineamientos. Desde la subsecretaría, estoy segura que Joana también puede complementar un poco la información porque se están preparando ciertas actividades que complementan este ciclo. Pero también es importante decir que los estudiantes todavía tienen derecho y está garantizado su acceso a la educación. Sí, viceministra, para nosotros es súper importante invitar a las familias que no han hecho su proceso de matriculación aún que se matriculen. Los estudiantes tienen que asistir a las instituciones educativas. Para ello hemos puesto ya a disposición de la ciudadanía una siguiente fase, la matrícula extraordinaria, misma que se habilitará a partir del 16 de mayo. De igual manera, 
para aquellos estudiantes que por temas de internos, familiares, necesiten cambiarse o movilizarse incluso a otras instituciones educativas, también el proceso de traslado es habilitado para la ciudadanía. Este también aplica a partir del 16 de mayo. Todos estos procesos quedan abiertos durante el primer quimestre. Sin embargo, como ustedes saben, la prioridad del Ministerio de Educación es garantizar el acceso de nuestros estudiantes al sistema educativo. Y a partir del segundo quimestre se habilita el proceso de aprestamiento. Así que esta información es súper importante para toda la ciudadanía, para que si no son nuestras familias, aquellas familias que, estén, que conozcamos, que estén alrededor de nuestra comunidad, también transmitirles este mensaje. De acuerdo. Muchas gracias por sus respuestas. Eh, algo que ya lo mencionamos en el primer diálogo pedagógico con este tema y que aún persisten aquellas dudas o consultas, sobre todo de padres de familia en este aspecto, es el tema de los uniformes. Eh, los uniform lo que nos preguntan es si es que los uniformes son un requisito para ingresar a las instituciones educativas y a las clases o pueden ir con una ropa de color o hasta qué tiempo se puede esperar que, que los estudiantes puedan contar con los uniformes. Hay quizá, Doris, tú nos podrías comentar algo al respecto, por favor. Por supuesto, Liz. Eh, efectivamente, después de casi dos años eh, de encontrarnos eh, desde casa o fuera de la presencialidad en las aulas, para las familias es súper importante este proceso de reencuentro, no solo porque implica un proceso de re, readecuarnos a esta nueva realidad, sino también para las expectativas que tienen nuestros estudiantes. Para nosotros es súper importante que la ciudadanía sepa que bajo ninguna circunstancia el no tener un uniforme, un texto escolar o una lista de útiles puede representar un acceso, eh, una barrera de acceso al sistema educativo. Para aquellas familias que por circunstancias puntuales no puedan adquirir cualquiera de estos recursos, por supuesto la, deberán conversar con la institución educativa para que se flexibilice. Nuestra misión, nuestra prioridad es que los estudiantes asistan a las clases. De acuerdo, creo que con eso queda muy clara la, la explicación y sobre todo los padres de familia, los docentes y los estudiantes pueden estar preparados para este inicio a clases. Hay algo que nos preguntan sobre la participación estudiantil y es si es que los procesos de participación estudiantil se consideran dentro de las horas de refuerzo de los aprendizajes o cuál es el enfoque que deberían tener estas horas de participación estudiantil. Sí, Liz, eh, este programa de participación estudiantil está considerado dentro de, de la normativa o dentro de las horas clases y por ello va a salir ya un lineamiento específico que va a aclarar un poco más este tema, pero está considerado dentro, sí. Ok. Um, quizá desde el enfoque de la interdisciplinariedad que también nos comentaban eh, al inicio de este espacio, um, tenemos algunas preguntas que nos hacen referencia a um, cómo, bueno, ya, ya hemos hecho también algunos diálogos pedagógicos de cómo implementar estos procesos de interdisciplinariedad, pero quizá algo específico que se quiera mencionar respecto a, a la interdisciplinariedad aquí en este espacio, que, que refuerce lo que ya se, ha, ya se ha dicho anteriormente. Eh, yo creo que complementando lo que va a decir Joana, eh, indiscutiblemente la interdisciplinaridad se dio desde el confinamiento y de ahí hemos trabajado en una forma interdisciplinaria en algunos en algunas situaciones eso depende también de la contextualización para eso los docentes cuentan con un línea, una guía de cómo aplicar los proyectos interdisciplinarios así como la guía de nivelación. La guía de nivelación te da un sinnúmero de estrategias, te da un sinnúmero de, eh, de, de metodologías de cómo hacer esa nivelación y ese acercamiento. Por ejemplo, en la de matemáticas a, a, vemos la importancia de observar al estudiante cómo resuelve su problema, no solamente llegar a la respuesta correcta, sino más bien cómo fue su proceso. 
si lo vemos dentro de la guía de nivelación del lenguaje, ¿sí? también tenemos ciertos ejercicios que nos promueven las cuatro competencias previas a la comprensión lectora. Entonces, es muy importante también que la interdisciplinaridad no la veamos como una materia aislada, sino más bien como una actividad que permite conectar aprendizajes y a la vez que los conecta, tomar decisiones, resolver problemas, generar empatía, porque ya la respuesta no es una sola. Yo repito un conocimiento, no, yo construyo un conocimiento con mi grupo. Y por eso es muy importante que en esa semana podamos también act activar esos acompañamientos pedagógicos, Joana, que fueron emitidos en el plan de estudio y en la jornada laboral. ¿Qué actividades nomás podemos hacer en esos acompañamientos pedagógicos? Creo que la creatividad del docente es donde en ese momento se sale a la luz. Eh, sí, gracias, viceministra, gracias, compañeras. Eh, es importante que nosotros dentro del aula de clases eh, determinemos ciertos elementos. Creo que para nosotros es imprescindible trabajar la parte socioemocional, lo cual nos motiva mucho la parte lúdica, poder establecer actividades de juego, de recreación, en donde establezcamos también elementos de participación, cooperación, en donde recuperamos ese refuerzo también incluso del volver a ser amigos, de encontrarnos todos dentro del establecimiento educativo. Y a la par, eh, nosotros también en la parte cooperativa, educativa, el trabajar durante mesas de trabajo, en el aprendizaje colaborativo, creo que es importante que nosotros planteemos temas, como decíamos hace un momento en el ejemplo, que nos lleve a la vida cotidiana, que nos lleve a experimentar el elementos siempre más reales del aprendizaje y es ahí donde ese aprendizaje se vuelve significativo, se vuelve relevante para que nuestros chicos y nuestros eh, estudiantes hagan consciente el aprendizaje, que eso es a lo que queremos llevar, que el estudiante sea consciente de lo que está aprendiendo, que los docentes estemos conscientes de lo que estamos enseñando. Y así también en esa fase diagnóstica no es necesario que, que nosotros hagamos una planificación completa o estructurada, sino que nosotros vayamos organizando este tipo de elementos, de actividades en donde podemos recuperar y levantar ese grupo de una manera eh, estimulante, de confianza, donde los ambientes se vuelvan también elementos eh, importantes para el aprendizaje, donde yo pueda provocar el aprendizaje incluso solo desde el propio material, donde el docente también cambie su rol a no ser tan directivo, porque a veces los docentes queremos dirigir la orquesta como solemos decir en un ejemplo, pero en realidad el propio material permite que el chico e imagine o vaya creando otras cosas y vaya construyendo el aprendizaje desde su propia comprensión o entendimiento. Y es así donde nosotros queremos que esa incorporación de ese aprendizaje se vaya desarrollando en estas etapas un tanto más reales, un tanto más específicas hacia lo que queremos llegar y alcanzar dentro de los proyectos. Muchísimas gracias por sus respuestas. Yo quiero eh, saludar también a aquellos, a los más de 4.000, eh, 1.400 docentes que nos están acompañando a través de las redes sociales. Quiero invitarles a que nos puedan también eh, incluir dentro del chat del Facebook Live sus comentarios, sus sugerencias también dentro de lo que estamos tratando en este, en este espacio. Eh, justamente estos espacios eh, permiten que los docentes puedan, puedan tener también una retroalimentación a través de, de una comunidad y, y creo que eso es lo importante y lo rico de poder generar esto, este tipo de espacios. Eh, hay una, una pregunta que nos están haciendo respecto a los estudiantes y es eh, ¿qué pasa con aquellos estudiantes que no se han vacunado? Si bien es cierto, hemos realizado toda una campaña de vacunación junto con el Ministerio de Salud también para docentes, eh, también para las familias y para los estudiantes, pero si es que en algún momento 
pronto hay un estudiante que no ha pasado por ese proceso de vacunación, ¿qué pasa con aquellos estudiantes que no han recibido una, una vacuna? ¿Qué, qué, ¿Qué pasaría en ese, en ese aspecto? Bueno, gracias, Liz. Para nosotros es súper importante que la comunidad educativa se encuentre informada, sobre todo en el, el tener el carnet de vacunación no es un requisito para acceder al sistema educativo. El, la educación es un derecho, por lo que nosotros no podemos restringir por acceder o no a una vacuna. Sin embargo, sobre todo en las familias, es importante que se den cuenta de los beneficios, de lo importante que es, las bondades que tiene el contar con una vacuna. Nuestra experiencia hasta el momento, sobre todo en el régimen Sierra, nos ha dado claras cuentas de eso. Estamos preparados para continuar con la presencialidad y por eso es súper importante que se apliquen al interno de las instituciones los lineamientos sobre el uso de las mascarillas y también las medidas de bioseguridad. Entonces, con eso, continuar eh, in, in, invitando a las familias a que, que, ellos no, a, que aquellas familias que no tienen o la, o la dosis completa de la vacunación o no han accedido a ella, pues lo hagan, porque realmente hemos visto que es un beneficio para no solo ellos, sino para todo el entorno. Muchas gracias, Doris, por tu respuesta. Bueno, algo que también nos están eh, preguntando dentro de este espacio eh, es respecto a los textos escolares. ¿Dónde se pueden encontrar los textos escolares? Eh, ¿El ministerio los, los va a, a, a socializar de manera gratuita? ¿Dónde se puede encontrar esta información referente a los textos escolares de las diversas asignaturas que se encuentran dentro del currículum? Eh, como ustedes saben, todos los recursos que los, los dotamos como Estado a través del Ministerio de Educación, tanto como textos, como uniformes y alimentación escolar, pues ya nos encontramos en el proceso de entrega. La entrega se lo hace de manera diferenciada, sea por institución, por zona. Así que tranquilizar a las familias y decir que se va a contar tanto con los textos como los uniformes conforme los veníamos entregando en la siguiente semana. Y también aquí es súper importante importante hacer énfasis en el tema de la lista de útiles. Como ustedes saben, como ministerio hemos ya publicado una lista mínima y también una sugerida de, de materiales con los que los estudiantes pueden iniciar sus actividades escolares. Les invitamos a las familias que nos visiten tanto en la página web como en las, en las redes sociales donde se encuentra publicada esta lista por sus niveles educativos. También algo que nos eh, están consultando es sobre la particularidad y sobre todo el contexto de las instituciones pluridocente. Entonces, eh, el Ministerio de Educación ha hecho un trabajo fuerte en poder construir un modelo para gestionar este tipo de instituciones. Y ahora que vamos a regresar a clases dentro del régimen Costa Galápagos, eh, ¿dónde, ¿Dónde los docentes, dónde los estudiantes y las autoridades de las instituciones educativas pueden encontrar más información sobre este modelo? Eh, muchas gracias, Liz. En Recursos 2 nosotros encontramos todos los lineamientos y el modelo de Univiplur, pero a esto también comentarles que este tipo de modelo o esta estrategia de trabajar a nivel multigrado también crea muchos beneficios a nivel estratégico. Los estudiantes tienen una cooperación que ayuda el uno al otro. El aprendizaje entre pares también es muy significativo en estas edades, en este proceso de cooperación, en donde eh, nosotros ya con, la, con el proceso de sierra hemos ido identificando que es, es importante que se siga sosteniendo y trabajando con los grupos de esta manera articulada. Cuando nosotros trabajamos este tipo de estrategias, eh, crea muchos beneficios dentro del aula, dentro de la cooperación con el propio docente y particularmente en, a nivel del aprendizaje. Eh, nosotros en ese sentido, dentro de, de la de la, el, las líneas de recursos dos que también encontramos en la página del ministerio van a encontrar ciertas estrategias específicas 
y también algunos lineamientos para poder seguir trabajando con este modelo. Eh, que no solo se debería aplicar en, en este tipo de escuelas, sino también eh, estas actividades, trabajarlas en casi todas las escuelas, pues tiene muchos beneficios que al momento que uno lo aplica, lo va identificando y lo va reconociendo. Gracias, Joana. Y bueno, ahora que estamos haciendo mucho énfasis en el contexto de estas instituciones eh, y pensando que además del inicio de clases también se lo, se lo va a realizar en el régimen eh, Galápagos, eh, el Ministerio también ha venido trabajando en poder construir un currículo contextualizado a las realidades de Galápagos para que responda de manera pertinente a las necesidades de aprendizaje que tienen los estudiantes y en las realidades de, de, de Galápagos, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, ¿en qué se puede hacer énfasis eh, de lo que se trabaja dentro de este currículo contextualizado de Galápagos? ¿Dónde los docentes pueden encontrar más información? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se aplicaría de manera muy resumida este, este currículo contextualizado? ¿Y en qué se podría hacer un mayor énfasis para el inicio a clases? Dentro de este currículo nosotros trabajamos mucho el enfoque de sostenibilidad en este espacio para eh, lo que es Galápagos, Costa Galápagos y sobre todo eh, también dentro de la misma plataforma del Ministerio de Educación en Recursos 2 tenemos inclusive eh, algunas unidades desarrolladas como ejemplo para poder nosotros identificar el cómo hacer. Eh, sin embargo, para nosotros es importante que los docentes también vayan contextualizando a su necesidad, a su institución, bajo eh, esa formación específica en la que queremos establecer ciertas líneas o ciertas pautas para el aprendizaje de nuestros niños y nuestros jóvenes. Pero sí hay eh, elementos que se pueden trabajar ahí, son temas esenciales, que se pueden ir observando y sobre todo cómo este, este currículo maneja los ejes de sostenibilidad. Eso principalmente. De acuerdo, Joana. Ahora, ahora bien, algo que también es importante que se pueda considerar eh, por A o B razones o circunstancias, hay estudiantes que, que no quieren ingresar al sistema educativo, es decir, que no quieren eh, ingresar a las clases. ¿Qué pasa con, con estos estudiantes? ¿Qué, ¿Qué va a pasar con ellos que, que en este momento no quieren ingresar a este periodo e inicio de año lectivo? ¿Qué pasa con ellos? Liz, para nosotros es importante y seguimos invitando a las familias para el tema de retomar la presencialidad. No hay nada como estar en contacto con nuestros estudiantes. Sin embargo, somos conocedores de que hay familias por diferentes circunstancias no pueden acceder a este tema de la presencialidad con sus hijos. Para ello, como es de su conocimiento, el Ministerio de Educación puso a disponibilidad a disposición de toda la comunidad dos instituciones educativas. En este caso, es la unidad educativa Guayacán misma que inicia su proceso de clases el 6 de mayo, al igual que otras, todas las instituciones educativas, igual de manera escalonada, y el proceso de traslados o matrículas lo pueden hacer durante el transcurso de esta semana como primera fase y después también se habilitará a partir del 16 de mayo. Es importante también recalcar que para aquellas familias que no han podido hacer el proceso de matrícula, es decir, no han optado por un cupo del sistema fiscal en la fase regular, lo pueden hacer a partir del 16 de mayo. Invitamos a todas aquellas familias que no lo hicieron a que hagan el proceso, lo pueden hacer en línea en la página puntos.educacion.gov.es donde directamente pueden escoger la institución educativa en función de una referencia. No hace falta tener la planilla de, eh, de luz eléctrica, lo pueden hacer, hay un mapa que ponemos a disposición de toda la ciudadanía que pueden ubicar la institución educativa en la referencia más cercana. 
también lo pueden hacer a, a través del 1800 educación o de manera presencial en nuestros distritos educativos. El proceso también se habilita y eso está habilitado ya para el proceso de traslados de régimen que también son solicitudes de nuestra ciudadanía. Doris, y acompañando tu pregunta, indiscutiblemente la modalidad de distancia formal que tenemos con el Colegio Guayacanes, había una pregunta dentro del, del Facebook Live que nos decía si vamos a continuar en la virtualidad. Las instituciones educativas que tienen en su permiso de funcionamiento con modalidad presencial tienen que continuar con la modalidad presencial a menos que quieran ampliar su oferta y ese sería otro trámite pero los recursos digitales o tecnológicos se pueden incluir dentro de los aprendizajes eso no significa virtualidad eso significa un recurso didáctico dentro del aula una, una actividad dentro de el desarrollo del aprendizaje del estudiante. Gracias por el tema de la modalidad de distancia. Muchísimas gracias, eh, Cintia y Doris, por, por sus respuestas. Tenemos eh, más de 1.500 docentes eh, conectados dentro de este diálogo pedagógico. Quiero invitar a que sigan sumándose, sigan conectándose, eh, sobre todo aquellos docentes que se encuentran dentro del régimen Costa Galápagos para que puedan ir reforzando aquellos conocimientos que tienen respecto al retorno a clases. Nos están realizando unas preguntas respecto a las planificaciones microcurriculares. Lo que nos preguntan es cuáles son las planificaciones microcurriculares que se elaborarán en este ciclo escolar y si es que con estas planificaciones microcurriculares se estaría cumpliendo con lo dispuesto en los acuerdos de disminución de la carga administrativa. En este sentido, eh, Liz, nosotros eh, tenemos ahí la respuesta respuesta, eh, seguimos trabajando igual dentro de la unidad, pero contextualizando a lo que queremos trabajar y de manera interdisciplinar, si en este caso tenemos el proyecto. Sí, para nosotros es muy importante seguirlo haciendo de esta manera, así no sea en eh, muchísimos proyectos, como alguna vez decimos, pero que vayan acompañando poco a poco los proyectos y vayamos también viendo las ventajas de lo que de la importancia de trabajar por proyectos interdisciplinares. Pero podemos trabajar con la unidad y poco a poco ir retroalimentando ese proceso. Ok. Um... Hay algunos, algunas preguntas que, que tienen mucho énfasis en las estrategias de nivelación, que ya lo mencionamos al inicio, pero eh, hay como algunas preguntas que tratan de, si es que en algún nivel, por ejemplo, el nivel de inicial, se aplica la estrategia de nivelación formativa. Esta estrategia de nivelación formativa tiene un enfoque eh, específico en los diferentes niveles, ¿cuál es? ¿Cómo, ¿Cómo se aplicaría esta estrategia de nivelación formativa en función de los diferentes niveles que, que existen dentro del sistema? Sí, en realidad para nosotros es importante que eh, nosotros también contextualicemos la nivelación y la fase diagnóstica según las edades, ¿no es cierto? Si es que estamos con niños de educación inicial, pues también tenemos estrategias y recursos planteados para estos niveles y también para los chicos más grandes, en este caso ya jóvenes, eh, sea ya de bachillerato o colegio. Y en base a ello nosotros ir estableciendo cuáles son esas necesidades imperantes y poder trabajar tanto la planificación como la fase ya de aprendizaje que vamos desarrollando con ellos. De acuerdo. También algo que hace referencia quizá a algunos temas que tratábamos en, en diálogos anteriores es si es que se mantiene a la disposición de los 30 minutos de lectura diaria. 
¿cómo estaría este tema de, de la lectura y sobre todo de, de los 30 minutos que estaban considerados para que pueda eh, llevarse a cabo? Sí, es importante seguir trabajando esos 30 minutos, pues para nosotros es eh, muy importante trabajar la lectura, motivar al desarrollo de la lectura y pues si en todas las otras actividades también tenemos elementos que pueden cooperar y fortalecer la, la, todas estas, estas líneas comunicacionales en las habilidades que queremos desarrollar con él, también pues son bienvenidas. Los proyectos, incluso cuando hacemos trabajo cooperativo, tenemos diferentes formas y elementos para desarrollar estas habilidades. Y es ahí donde nosotros queremos fortalecer esas competencias, esas habilidades de los estudiantes para alcanzar también ese proceso consciente del aprendizaje. De acuerdo, Joana. Muchísimas gracias por tu respuesta. Eh, estamos eh, llegando casi a la, a la parte final. Estoy revisando si es que tenemos más preguntas dentro del chat que no se hayan eh, respondido. Eh, quizá ahí pensar también en aquellos docentes que tienen una especialidad específica como los docentes de inglés. Eh, si bien es cierto, hemos venido también trabajando en algunos, eh, er, algunas herramientas específicas que, que han sido pensadas para aquellos docentes que, que imparten la asignatura de inglés y la pregunta que nos hacen en este sentido es dónde ellos pueden encontrar sus textos, dónde pueden encontrar también aquellos materiales que les permite implementar de manera adecuada el proceso de enseñanza-aprendizaje respecto ya a la especialidad. No sé si ahí nos quisieran responder. Eh, no sé. Nosotros hicimos ya una revisión de los módulos de inglés, eh, los cuales van a estar cargados en la, en la plataforma igual del Ministerio de Educación. Eh, estamos terminando unos últimos detalles, pero ahí van a tener cada uno de los módulos, van a tener los audios también que están siendo eh, actualizados y mejorados para que puedan contar con todo el recurso. Y eso es a su vez eh, bajo estas líneas igual de contextualización y trabajando los imprescindibles dentro de la parte curricular y fortalecer desde otras formas o desde distintas formas con la creatividad u otros elementos también más significativos y en el contexto con eh, el idioma inglés. Incluso dentro de los proyectos interdisciplinares es importante que se transversalice eh, el manejo del idioma. De acuerdo. No sé si, si tanto Cintia como Doris o como Joana, ustedes quisieran mencionar algo adicional que no se ha topado en este espacio o que quizá no, no se ha incluido dentro dentro de las preguntas que han realizado aquellos eh, docentes que nos están viendo a través del Facebook Live, quisieran reforzar algo específico de lo que hemos tratado. Creo que este, este espacio queda muy abierto para que podamos compartir aquellas, eh, aquellos aspectos más importantes que quizá no los hemos mencionado durante todo este, este webinar. Entonces, más bien, eh, les invito a que puedan... Eh, participar aquí y, y puedan quizá retroalimentar algunos aspectos claves de, del inicio a clases. Bueno, Elis y a todos los personas que nos siguen, pues a mí me gustaría solo reforzar el mensaje de eh, que el Ministerio garantice el acceso al sistema educativo de todos nuestros estudiantes. Para el efecto hemos puesto todos los canales a disposición de la ciudadanía. La página web puntos.educacion.gov.es, donde las familias pueden hacer directamente las matrículas, es decir, cuando van por primera vez al sistema fiscal, o traslados cuando necesitan por cuestiones eh, familiares, personales, movilizarse de una institución a otra, o incluso de jornada educativa. También la atención en los distritos educativos, el más cercano al, a la familia y también el 1-800 de educación. 
también, eh, también es importante que las familias sepan que el traslado de régimen, es decir, si quieren ir de costo sierra o viceversa, lo pueden hacer directamente en los distritos educativos, donde el personal está capacitado para acompañarles y asesorarles durante todo el proceso. Así que les invitamos nuevamente que las familias sepan que todos los procesos en el sistema educativo fiscal son totalmente gratuitos y principalmente que no, no solicitamos ningún requisito que se vuelva un, una, una demora, una traba en el proceso. Eso por mi lado. Bueno, complementando algunas de las preguntas que nos han hecho por el Facebook Live, la lista de educación inicial estará ya en publicada eh, durante estos dos días, es decir, o al final de la tarde de hoy o mañana a primera hora. También eh, otro de los puntos importantes es que revisen los, las ideas y recursos de la nivelación durante estas pre, seis primeras semanas. Es importante que la que puedan analizar cómo trabajar con los estudiantes durante este tiempo para que tengan un diagnóstico real de cada uno de sus grupos. Asimismo, es muy importante que eh, tengan claro que hay que planificar, sí, planificar en este caso también desde aquellas competencias quizás un poco invisibles, pero hoy relevantes como son las socioemocionales. Asimismo, es muy importante mantener los recursos digitales como recursos educativos. 